ഈ ഓണം കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ആക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു സിംഗർ ആണോ അതെ ആക്ടർ ആണോ യെസ് വെരി മച്ച് ഡിറക്ടർ ആണോ അതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫുൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ള ഒരു ആളാണ് കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിൽ നിന്ന് തണ്ണീർ മത്തൻ്റെ കുളിർമയിൽ നിന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈസ് നൻ അതർ ദാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സോങ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ മനസ്സിലായി ഹാവ് യു റിജക്റ്റഡ് സോങ്സ് ലൈക്ക് സോങ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇന്ന ആക്ടറായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ ആവില്ല അതുപോലെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലേ എന്നെ പാടാൻ വിളിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടാറുണ്ട് ആകെ കൂടെ മിസ്സാകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഴുത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറേ റെക്കോർഡിങ്സ് മിസ്സാകും ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പോയി പാടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ വർക്കുകളുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണോ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ പല സമയത്തും അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല പല സമയത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പല പരിപാടികളും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വരും അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് നന്നാവുക ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ട്രോഫി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫലകം വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് അത് എയ്റ്റി എയ്റ്റി നയനോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് മണ്ടൻ കുറുനരി അമ്മാവെന്നായിരുന്നു പാട്ട് അത് അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചീറ്റി പോയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മലർവാടിയിൽ നമ്മുടെ പുരുഷു ചെന്ന് പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ പത്മയിൽ കാണുമ്പോൾ പടം നല്ല മൂഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് കയ്യടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സീൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ കൂവലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പടമൊക്കെ കണ്ട് തീരുമ്പോൾ തീരുമ്പോൾ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയി അടുത്ത ഷോന് കയറുന്നു ഇതേ കൂവൽ ആവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല തിയേറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ പടം കാണുമല്ലോ ഇത് എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആ കൂ കറക്റ്റ് കൂവി അത് തീർന്നു അത് അല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് തനി നാട്ടും പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തലശ്ശേരി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനൊരു കയ്യടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സീന് അത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരാണ് എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നാട്ടുംപുറത്തിൻ്റെ ഒരു 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 സിംപ്ലിസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ വന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോലും എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ടില്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ടൈമിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കറണ്ട് പോലെ എത്താത്ത വീട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അത് ചുറ്റിപ്പോയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റിപ്പോയൊരു ഞാൻ ഇത് മറക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് കണ്ണൂരൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് കരിനീല കണ്ണിൽ എന്തടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരണം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിലുള്ളൊരു സ്ത്രീ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പാടുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ആളുകളുടെ റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇവരെന്തുകൊണ്
അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് കൈത പൂത്ത മീനിൽ കനൽ പോലെ മിന്നു മുടലിൽ കൈവള കരി ഇവര് ഇവർ ചിരിക്കാവിന അപ്പൊ അവര് നീ ഇത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അത് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര വെള്ളി അടിച്ച എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള സെറ്റില് ഇപ്പൊ മലർവാടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ധാരണയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമരമാണ് നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആറ് മണിവരെയൊക്കെ ഷൂട്ട് പോകും എനിക്ക് ഉറക്കം വരൂല കാരണം എൻ്റെ സിനിമയാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രായം അതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ വേറൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ പ്രായമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവർക്ക് അവരുടെ റെസ്റ്റ് വേണം ചില ആൾക്കാർക്ക് മെഡിസിൻസ് വേണം ഇപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് ചെയ്യൂല നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചാർട്ട് ആ ടൈമിൽ എനിക്കൊരു ബോധമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇതുപോലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോവാണ് തലശ്ശേരി എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലശ്ശേരി സിറ്റി സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആയിട്ട് പിണറായിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു റോഡിലാണ് ഷൂട്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഏഴ് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പാക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാൻ യൂണിഫോം ഇട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരന്ന് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം അവർ ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും ഇപ്പൊ തട്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ടു മണി രണ്ടു മണി വരെ പോയാൽ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഒമ്പതര പത്തൊക്കെ ആവുമ്പോഴേ തുടങ്ങുള്ളൂ ആ ടൈമിൽ ഈ യൂണിറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഓ കഴിഞ്ഞ അവിടെ എന്തായിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അല്ല ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിയാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടരയാവും ആരും ഒന്നും പറയാറില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം അതല്ലോ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും മര്യാദ മര്യാദ പഠിച്ചു എന�്റെ ദുരന്തം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഏതാണ് എനി വൺ ഇപ്പം ഞാൻ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നടന്നുകൂടെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ല അതായത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ചില സിനിമയിൽ കുഴപ്പമില്ല സിനിമയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് വല്ല വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ബോറ് നടത്തുകയാണ് ഇത് ഓരോരുത്തന്മാരൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നടന്നുകൂടെ എന്ന് തോന്നുന്നു അവള് പിന്നെ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് അല്ല ചിലതൊന്നും നമ്മള് ഇത് ഇത് ആലോചിക്കും പിന്നെ ഇതങ്ങ് പോകുമല്ലോ വേറെ ആളെ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഞാൻ ഇതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ വേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു സംതിങ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല ഡാൻസ് പടത്തിൽ ഡാൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഡയറക്ടേഴ്സ് പറയുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതായത് ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളു കൂവിട്ടാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കും ഡാൻസ് ഉണ്ടോ ഡാൻസ് ഉണ്ടോ സിഗരറ്റ് വലിയ ഉണ്ടോ ഇത് അല്ല അതായത് ഇപ്പൊ വരുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു മിക്കവാറും പടത്തിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല സ്മോക്കിങ്ങും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് മടിയുണ്ട് ഞാനിതുവരെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല 
അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കത് ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ തണ്ണീർ മത്തനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഗിരീഷിനോട് ചോദിച്ചു ഗിരീഷ് അത് ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം അപ്പൊ അവനും തോന്നി അവിടെ അവിടെ മാത്രമേ ഇയാൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയി ഇതുവരെ മാനേജ് ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് കിളി പോയി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില്ലേ അതിന്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു സമയത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുടെ റോളാണ് ആസിഫിന്റെ ആണോ അജുന്റെ റോളാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്ത് അജുനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല ആളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സപ്ലൈ അടിച്ച ഒരു പേപ്പർ അതായിരുന്നു അതായത് സ്കൂൾ ടൈമിൽ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഭയങ്കര ദുരന്തം ഉണ്ടായത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ അപ്പോൾ കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കിരൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബോൾ ചെയ്യും സ്പിന്നാണ് പിന്നെ ബാറ്റ് കൂടുതൽ ഓഫിലാണ് എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൗരോ ഗാംഗ്ലീനെ പോലെയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് അതുപോലത്തെ ഷോട്ടുകൾ കൂടുതലും ഓഫ് ഡ്രൈവും പരിപാടിയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ബോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആദ്യത്തെ ബോൾ വൈഡ് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ വൈഡ് മൂന്നാമത്തെ ബോൾ സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര മോശം ഒരു ഓവർ പോയി അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതി എന്നാണ് നമുക്ക് പകുതിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകാനും പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല അടുത്ത ബോളർ വന്നു അടുത്ത ബോളർ വന്നിട്ട് അവൻ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എറിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഈ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടാ ഇവൻ വേണ്ട അവനെ വിളിക്കണം പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ മോശമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഫോർത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനും ധ്യാനം അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാ പടവും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പടം അച്ഛൻ അഭിനയിച്ച ഒരു പടം ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ് അതായത് അതിൽ കുറച്ചു നേരം അച്ഛൻ്റെ സീനുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അതിൽ നായകൻ്റെ സീൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അച്ഛൻ്റെ സീനുകൾ വരും ആ രീതിയിലാണ് ആ പടം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ആ പടത്തിന് കറക്റ്റ് അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മ എഴുന്നേറ്റൊരു പടം കാണും എന്നാൽ അച്ഛൻ പോയ ഉടനെ അമ്മ വീണ്ടും ഉറങ്ങും എൻ്റെ കൂടെ ദബ്ബങ്ങ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ പണ്ട് പടം തീരുന്ന വരെ ഉറങ്ങി അമ്മ ക്ലൈമാക്സിൽ ചോദിച്ചു സോനു സുധു സൽമാൻ ഖാൻ കൂടെ വൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ക്ലൈമാക്സിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ ആരാ സൽമാൻ ഖാൻ പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ അല്ല എന്റെ അമ്മ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് അമ്മ ഓട്ടോ പിടിച്ച ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ വഴിക്ക് വേറെ അമ്പലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കൂടെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആളാ എല്ലാരും കൂടി ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്ന സിനിമകൾ ഒന്ന് 
പട്ടണ പ്രവേശന സന്ദേശം നമുക്ക് വർക്കാൻ മന്ത്രി തോക്ക് വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ദളപതി ദളപതിയിലെ ചില സീനുകൾ വിണ്ണയെ താണ്ടി വരുവായ ഈ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബോർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഒക്കെ യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ കോമഡി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ടി രാജേന്ദ്ര അല്ലേ അറിയോ ആ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണോ അതോ നമ്മുടെ മകന്റെ അച്ഛൻ ഫിലിമിലെ പോലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചേർന്നതാണോ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് വിസ്കോം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ലോയലയില് അപ്പോ എനിക്കൊന്ന് പ്രിയനങ്ങളാന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് അവനെ വിസ്കോമിനൊന്നും വിടരുത് അവനെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ആരും ആലോചിക്കുന്നില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന പിള്ളേരെല്ലാവരും കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ എൻട്രൻസ് അവർ കോച്ചിങ്ങിന് കോച്ചിങ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവന്മാരെല്ലാം കോച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് മെറ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ ആ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി പോയി എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് എനിക്ക് വന്ന പാടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാടാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കരിയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടുകളല്ലേ രവീന്ദ്ര മാഷയൊക്കെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും പാട്ടുകാരനാവില്ല എന്ന് നമ്മളങ്ങ് തീരുമാനിക്കുമല്ലോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും എനിക്ക് പാടാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫിലിം സോങ്സിൻ്റെ രീതി മാറിയല്ലോ നമ്മളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കരിയറൊക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ 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 ഓരോ രീതിക്കുള്ള പാട്ടിന് ഓരോ രീതിയിലുള്ള സിംഗേഴ്സിനെയാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സോങ്ങുകൾ സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ മധു ചേട്ടനെ അതിനുള്ള സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ വരുമ്പോഴാണ് എന്നെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഓക്കെയാണ് അന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാല് സിംഗേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അവർ തന്നെയല്ലേ എല്ലാ പാട്ടും പാടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള പാട്ടിനാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് വെസ്റ്റേൺ പോകുന്നൊരു ഒരു റൂട്ടിലുള്ള ഒരു സോങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ചില സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേ ഫ്ലേവറിലുള്ള പാട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള വോയിസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ സിംഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഭയങ്കര മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവളെ എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ്സ് റാഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനങ്ങ് ബ്രേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മാസം അങ്ങ് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഇവന്റെ അഭിനയം ഇനിയും കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ൂർ റോഡ് എറണാകുളം